처음에 뭐라고 되어 있습니까? 제일 첫 줄에? 주민이. 네, 주민이 이렇게 되어 있어요. 그러니까 지방자치에서 주체가 누구냐 하는 거를 놓치시면 어, 처음부터 어, 헷갈리신다. 다시 말씀드리면 지방자치라고 하는 게 중앙정부 또는 여의도, 여의도에 있는 국회의원들이나 아니면 청와대에 앉아있는 어, 어떤 관료들이 결정을 해가지고 배분해주는 문제가 아니라 주민이 뭔가를 결정하는 어, 시스템이다. 이렇게 어, 확실하게 알아두시는 게 굉장히 중요합니다. 다시 말씀드리면 은 지방자치의 주체 또는 어, 국어적으로 얘기를 하면 주어가 주민이다 라고 하는 거를 꼭 알아두셨으면 좋겠습니다. 그 다음 얘기는 지역의 발전과 주민의 복리 증진을 위해 이 방금 세 번째 보신 거는 지방 재정에 의해 다시 말씀드리면 은 정치나 행정 같은 경우에도 결, 본질은 음, 사실 재정 다시 말씀드리면 어, 돈의 문제인데 그 돈이 어디서 오느냐 하는 것을 살펴보셔야 어, 지방자치가 어떻게 흘러가느냐 하는 문제를 확실하게 보실 수 있다고 라할수 있고 네 번째는 주민들의 일상생활과 밀접하게 관련된 지역사무 다시 말씀드리면 어, 국회에서 결정하고 있는 거 있지 않습니까? 물론 우리 생활에 밀접하게 관련되어 있는 법률들도 많이 있습니다. 그런데 그 부분들은 어, 사실은 내셔널한 차원이든 다시 말, 말씀드리면 은 전국적으로 다 적용되는 법률들을 정, 어, 정하고 있는 거죠. 다시 말씀드리면 우리 밀접, 우리의 밀접한 생활과 직접 연결되는 어, 사무들을 거기서는 다루지 못하거나 아니면 은잘 모른다는 거죠. 어, 여기는 지역적으로 서울이기 때문에 아 당연히 서울, 여의도 굉장히 가깝다 이렇게 생각하실 수는 있는데 이게 조금 더 지역으로 떨어져 가기 시작하면 은 공간적으로 굉장히 멀리 떨어져 있는 사람들이 우리의, 우리의, 우리와 굉장히 밀접한 사무들을 결정하는 굉장히 이상한 구조를 가지고 있다라고 하는 게 문제의식인 거예요. 밀, 우리와 밀접하게 관계 있는 것들은 우리와 가까이 있는 의사결정체가 만들어야 되는 거 아니냐. 다시 말씀드리면 은 국회에서 할, 예, 할 일들이 있고 그 다음에 우리와 굉장히 가까이 있는 지방의회에서 할 일들이 따로 존재하는데 그것을 지금 전부 다 몰아서 중앙에, 중앙에서 다 결정하고 있는 구조가 잘못되어 온 거고 그것을 시정하려고 하는 움직임이 지방자치다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 마지막 굉장히 중요합니다. 주민 스스로 대표자를 선, 선출하고 그 대표자가 자율적으로 자주적으로 문제를 결정해야 된다라고 하는 거고 그 결과도 책임져야 된다.